नमस्कार मी दीप्ती लेले टॉक टाइम मध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आताच नीट ची परीक्षा पार पडली ज्या विद्यार्थ्यांना मेडिकलला ऍडमिशन घ्यायची असते त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्वाची परीक्षा नीट ची एकदा परीक्षा दिल्यानंतर सुद्धा मनामध्ये काही प्रश्न असतात की आता पुढे प्रवेश घ्यायचा आहे तर भारतात आपली विविध जी महाविद्यालयं आहेत तर तिथे देणगी न देता आपल्याला प्रवेश घेता येईल का हा मुख्य प्रश्न असतो आणि ज्यांना पुढे जाऊन ही नीट ची परीक्षा द्यायची आहे त्यांच्या सुद्धा मनात पालकांच्या सुद्धा मनात अनेक प्रश्न असतात तर असे जे प्रश्न आहेत तर ते प्रश्नांची उत्तर आज आपल्याला आजच्या आपल्या या भागातनं मिळणार आहेत आणि त्यासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी स्टुडिओमध्ये उपस्थित आहेत डॉक्टर तुषार विनोद देवरस आपण सुरुवातीला स्वागत करूया त्यांचं नमस्कार सर कार्यक्रमात स्वागत आहे आपलं डॉक्टर तुषार विनोद देवरस हे संस्थापक आहेत इंटरनॅशनल करिअर काउन्सिलर इन्स्टिट्यूट करिअर काउन्सिलिंग अकॅडमीचे माजी वैज्ञानिक भाभा अणुशक्ती संशोधन केंद्राचे आणि गेल्या पंचवीस वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार क्षेत्रामध्ये करिअर काउन्सिलिंग करण्यासाठी करिअर करण्यासाठी ते काउन्सिलिंग करत आहेत शिक्षण क्षेत्रातल्या व्यावसायिकते विरुद्ध देणगी विरोधी मोहीम त्यांनी राबवल्या राबवायला सुरुवात केलेली आहे कमी गुण असून सुद्धा सर्व शाखांमध्ये मेरिटच्या गुणा गुणांच्या आधारे म्हणजे त्यांच्या प्रवेश मिळवून देण्यासाठी ते कायम मार्गदर्शन करत असतात त्यांचे प्रतिनिधी आहेत विविध देशांमध्ये आणि आता म्हटलं तसं की नीट ही परीक्षा दिल्यानंतर मग एमबीबीएसला एमडीला पुढे ऍडमिशन घ्यायची असते तर ती विना देणगी देता कशी घेता येईल यासाठी ते आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत विविध पुरस्कारांनी ते सन्मानित आहेतच तर त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेऊया की सर एस्ट्यूट ही जी करिअर काउन्सिलिंग अकॅडमी आहे तर त्यामुळे आधी अकॅडमी विषयी आम्हाला थोडीशी माहिती देता का बेसिकली ही संस्था आमची जी आहे ती अकॅडमिशियन्स लोकांची संस्था म्हणजे सगळे टीचर्स जे आहेत वर्ल्ड वाईड म्हणजे अमेरिकेमध्ये जर्मनीमध्ये युरोपमध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये आम्ही पुणे आणि भारतामध्ये वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांमध्ये कारण की आता करिअर आम्ही म्हणतो तर नववीपासून आम्ही पी एच डी पर्यंत मुलांना गाईड करतो आर्ट्स असेल कॉमर्स असेल इंजिनिअरिंग मेडिकल तर एक माणसामध्ये सगळ्या कॅपेबिलिटीज असू शकत नाही तर हा जो असतो करिअर काउन्सिलिंग बेसिकली टीम वर्क असते की एक मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरती किंवा कोणाला इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअर व्हायचं असतं कोणाला बायोटेक्नॉलॉजी जर्मनी मे रिसर्च चालू तो रिसर्च ओरिएंटेड युनिवर्सिटीज मे आज का गोषी चाल प्रमाण गाइड कर चार पांच वर्ष आधी अपने हाथ में सग हाथ में साधे फोन होते मोबाइल आणि आता कोणी ते वापरत नाही त्यावेळी कोणी म्हटलं असतं की हे सगळे फोन गडप होणार आहे एकदा स्मार्टफोन येतील पण त्यावेळी तो रिसर्च अमेरिका जर्मनीमध्ये चालला होता आणि त्यावेळी आम्ही मुलांना त्या त्या कोर्सेससाठी की ज्याला आपण फ्युचरिस्टिक कोर्सेस म्हणतो तर कोणची फील्ड असेल आज मेडिकल फील्डमध्ये पण प्रचंड रिसर्च चाललाय कॅन्सरवरती प्रचंड रिसर्च चाललाय आता हार्ट रिप्लेसमेंट चालू झाले तर आमची जी संस्था असते ऍस्ट्यूट अकॅडमी मुलांना पर्याय देते की वेगवेगळे ऑप्शन्स देते की आपल्याला कोणत्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला कसं एक टॉपच्या कॉलेजमध्ये जाता येईल आणि त्याच्यामुळे आम्ही म्हणतो क्वालिटी एज्युकेशन इज फंडामेंटल राईट आज आय आय टी मधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग करणं आणि खालच्या कोणच्या तरी कॉलेज मधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि आता मेडिकल क्षेत्रात ती आपल्याला आलेलं आहे की आज आपल्याला क्वालिटी मध्ये मेडिकल मध्ये बोलायला पाहिजे आपण की चांगल्या कॉलेज मधून मला एमबीबीएस व्हायचं फक्त एमबीबीएस व्हायचं असं नाही आहे कारण की पुढे मग पोस्ट ग्रॅज्युएशन आणि सगळ्या गोष्टी सोप्या होतात बरोबर आहे सर त्याचबरोबर आता तुम्ही जसं म्हणता जसं की चांगल्या कॉलेज मध्ये ऍडमिशन घ्यायचे ऍडमिशन घ्यायची झाली तर देणगी द्यावी लागते जर डोनेशन हा जो मुद्दा आहे त्याविरोधात तुम्ही एक मोहीम उघडली त्या मोहिमेबद्दल आम्हाला सांगा काय झालं होतं पर्टिक्युलरली प्रोफेशनल कोर्स आहे म्हणजे मेडिकल इंजिनिअरिंगमध्ये जास्त आणि त्याच्यामध्ये मेडिकलमध्ये जास्त की प्रचंड लेवलवरती कॉलेजेस डोनेशन मागायचे पर्टिक्युलरली प्रायव्हेट कॉलेज डीम्ड युनिव्हर्सिटीज वगैरे आणि भरपूर वर्षामध्ये आम्ही बघत होतो की भरपूर पालकांना किंवा स्टुडंट्स लोकांना ॲडमिशन्स मिळत नव्हत्या तर त्याच्या तीन वर्षाआधी आम्ही याच्यावरती एक मोठा कॅम्पेन केला की कोणत्याही पालकांनी आपण आता डोनेशन द्यायचं नाही मग डोनेशन नाही द्यायचं तर मग एमबीबीएस ॲडमिशन तर पाहिजे हे आपल्याला मग त्याच्यासाठी आम्ही प्रचंड रिसर्च केला की इंडियामधले सगळ्या सगळ्या स्टेटचे प्रोसेसेस आपण अंडरस्टँड केले की आपण मुलांना विदाऊट डोनेशन आपल्याला कसं ऍडमिशन देऊ शकतो तर काय होतं की लोकांना माहितीच नसतात ऑप्शन म्हणजे आज बँगलोरमध्ये टॉप तीन मेडिकल कॉलेजचे नावं पण माहिती नाही लोकांना अप्लाय करणं खूप उशीर गोष्ट झाला आणि त्याच्यावरती आम्ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटला भरपूर पत्र व्यवहार केला तिथे जाऊन भेटलो स्टेट गव्हर्नमेंट सुप्रीम कोर्टने मागच्या वर्षी खूप चांगला निर्णय दिला नीटवरती त्याच्यामुळे पूर्ण इंडिया आज ओपन झालेला आहे ऍडमिशनवरती आणि सीट्स ऍक्च्युअली शंभर पटीनी वाढल्या म्हणजे जे आधी सीट्स खूप लिमिटेड सीट होत्या कारण की आपण परीक्षा तितक्या कमी देत होतो आज प्रचंड नंबरमध्ये सीट्स वाढल्या मागच्या वर्षी रिकामे राहिल्या एमबीबीएस पण पालकांना माहितीच नाही म्हणजे चांगला मार्क असूनही खाली आणि मग कॉलेज डोनेशन वगैरे डिमांड करत होते त्यावर्षी अजून एक पुढे स्टेप जाऊन सेंट्रल गव्हर्नमेंट 
डिपार्टमेंट ने खूब चांगले नोटिफिकेशन का मैनेजमेंट कोटा पे सीट्स है ज्यादा सगैंत जास्त डोनेशन होते हो सीट्स पता स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करना महाराष्ट्र गवर्नमेंट करना मेरिट वरती हो अर्थाने बगित तो डोनेशन सीस्टम भारताम संपले है कहीं आज यदि डोनेशन वरती तुम्हारा मगत पैसे वगैरह एक ही पैसा दे ना सगे को एजेंट्स आता को चीट आता तुम्हें पैसे घेन पड़न जा रहा आता एक ही पैसा मैनेजमेंट कोटाला पैसे देना की आता गरज रही नहीं है कारण की आता कॉलेज हाथ मे पैनेजमेंट कोटा नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी नोटिफिकेशन है चैलेंज के सुप्रीम कोर्ट मे उद्या सुप्रीम कोर्ट का नवीन निर्णय आला तो वेगी गोष्ट पज या तारखे मे पूर्ण इरेडिकेट जाए आज को कॉलेज में तुम्हें शंबर कोटी पाउन दिल डीम यूनिवर्सिटी मे कुछ ही तो तुम्हारा आज एडमिशन दे शकत नहीं एक मोटी आम सक्सेस है ज्यादा प्रचंड पालक टीचर्स आम वर्ष खूब सहयोग दिला भरपूर आम्मी पेरेंट्स की टीम बनवन ने आज एक सक्सेसफुल एमबीबीएस है इंजीनियरिंग वजु ही फाइट चालू है बरबर है तुम्हारे प्रमाण आता खर मे कुछ ही डोनेशन दया गरज नहीं है तो ती व्यक्ति को आधी बगुन घेण गरजे आता प्रवेशा वे कारण आता नीट की परीक्षा पालक खूब उत्सुक जेवे विद्या पालक सुधा तो आता तुम्हें का संगा कि ऐडमिशन सा मार्क जे हवे मुख्य मे वेगवेगरी परसेंटेज नीटेजाइल जितके मुला परीक्षा दिल्ली है जैसे अक्रा लाख पन्ना हजार अप्रॉक्सिमेट नंबर है तेज अर्धे लोक मे पांच लाख पंचहत्तर हजार मुल तुम्हारा क्लियर होती नीट ची परीक्षा शेवटे मुला मार्क अल कट ऑफ धरल जगश वर्षी एस सी एस टी ओबीसी एकशे अठरा मार्क सात वीस मधुन ओपन कैटेगरी एकशे पंच मार्क सात वीस मधु कट ऑफ होता यावर्षी तो थोड़ा वाड़ा है एकशे पंचहत्तर के दौनशे मध्य आम अंदाज है ज्यादा एकशे पंचहत्तर से दौनशे जो नीट क्वालिफाइड मन तो मुला आम्मी शंबर टक्के एमबीबीएस मध्य विदाउट एडमिशन डोनेशन आता का होता बरेच लोग पांचे चारशे पांचे सहाशे वेग वेग फिगर थ्रो करता कारण की तेज सगे कमर्शियल इंटरेस्ट आता आज भरपूर मैं कोचिंग क्लासेस मध्य बगत रिपीटर्स मोटे बैचेस आता तो आधीपासन मुला तैयार करता है तुला दोन वर्ष लगना एमबीबीएस कराएगा तुला गरज नहीं तो मैं पालक इतक है कि आप करो कि आप एडमिशन प्रोसेस अंडरस्टैंड कर ऑप्शन महती ना मिलत नहीं वर्षी पर मैं बगित कि चारशे चारशे साढ़े चारशे मार्का मुलगा घरी बसले कारण कॉलेज मे एप्लाय नहीं के नीट एक फिर परीक्षा है सीबीएसई कंडक्ट करना रिजल्ट डिक्लेयर करना एडमिशन से का ही संबंध नहीं okay. आज तुम्हें नीट मे पूर्ण इंडिया मे टॉप पन आला नंबर वन आला पर महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट कॉलेज मे अप्लाय नहीं के तो तुम्हारा महाराष्ट्र मे पुम नाव ये नहीं तुम्हें ऑल इंडिया टॉप पन के पालकान तिथे कन्फ्यूजन अत पालक आता परीक्षा मकाल ची आता नीट का रिजल तो रिजल्ट लगे तो आराम बसले एप्लिकेशन फॉर्म ऐसी का संबंध नहीं भरपूर जस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह भरपूर सेंट्रल एक्चर यूनिवर्सिटी से एप्लिकेशन फॉर्म चालू जाए कि चालू हो रहा है पूछा य आठव्या तो हे फॉर्म्स पण भरत नाही आणि त्याच्यामध्ये तीस चाळीस पर्सेंट कॉलेज ऑलरेडी आधीच हातामधून बाहेर गेलेले असतात नीट माहिती करून घेणं खूप गरजेचं आहे जशी परीक्षा महत्वाची असते तशा पुढच्या गोष्टी तितक्याच महत्वाच्या आहेत मग एस्ट्यूट करिअर काउन्सिलिंग अकॅडमीचा ह्याच्यामध्ये नक्की काय रोल असतो विद्यार्थ्यांना बेसिकली आम्ही काय करतो की यांना सगळ्यांना प्रोसेस एक्सप्लेन करतो म्हणजे प्रोसेस म्हटलं तर जसं मी म्हटलं की आपल्याला ऍप्लिकेशन फॉर्म भरायला पाहिजे जिथे आता मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया जी अमरेला ऑर्गनायझेशन आहे पूर्ण मेडिकल कॉलेजेसची त्यांनी त्यांच्या वेबसाईटवरती सगळ्या कॉलेजची लिस्ट दिलेली आहे इंडियामध्ये भारतामध्ये प्रत्येक स्टेटमध्ये कोई कॉलेज तर प्रत्येक मुलांनी काय करायला पाहिजे की सगळ्या कॉलेजची लिस्ट डाउनलोड करायची त्या लिस्ट डाउनलोड केल्यानंतर आपल्याला कुठे जायचं आहे ते आधी डिसाइड कराए आता का लोकान इतने मनता कि मैं बिहार में नहीं जाए मैं यूपी में नहीं जाए पर कुछ जाए मैं महाराष्ट्र में जाए कर्नाटक में जाए कई लोग हैदराबाद में गेली होती खूब चांगले कॉलेज है हैदराबाद में बैंगलोर में चेन्नई में लोग राजस्थान में जयपुर उदयपुर जता चंडीगढ़पर्यंत गे होते इवन अमृतसर पर कहीं मुल गए मगर वर्षी हिमाचल प्रदेश खूब चांगला है आज देहरादून है हरिद्वार है मध्य प्रदेश है अपना यइडला ओडिशा है छत्तीसगढ़ है तो आमच मन कि आता पूर्ण इंडिया में प्रत्येक स्टेट में तुम्हारा तीन से चार चांगले कॉलेज मिलना तुम्हारा क्वालिटी इंस्टिट्यूशन वरती खूब जास्त इम्पॉर्टन्स दिया कारण है तेज पहले प्लेन एमबीबीएसला को विचारत नहीं 
आता जे आहे तुम्हाला पोस्ट ग्रॅज्युएशन किंवा सुपर स्पेशलायझेशनचा जमाना आहे बरोबर त्याच्या फक्त एमबीबीएस करून काही उपयोग नाही तुम्ही खराब कॉलेज मधून एमबीबीएस केलं तर तुम्ही अडकणार म्हणजे आता ही वेळ आलेली आहे इवन की आपण चांगल्या कॉलेज मध्ये जायला पाहिजे आणि दुसरं आता नॅशनल एक्झिट एक्झाम होणार आहे म्हणजे एमबीबीएस चा कोर्स संपल्यानंतर तुम्हाला एक परीक्षा द्यावी लागेल त्याचं नाव आहे नॅशनल एक्झिट एक्झाम नेक्स्ट म्हणणार ती एक्झाम क्लिअर झाली तरच आपल्याला भारतामध्ये प्रॅक्टिस करता येईल आणि ती परीक्षा आधी नव्हती त्याच्यामुळे आधी खराब कॉलेजमध्ये गेलं परत अडकणार आज पालक काय माझ्याकडे येतात म्हणतात नाही मला महाराष्ट्रामध्ये ऍडमिशन पाहिजे मला गव्हर्नमेंटमध्ये ऍडमिशन पाहिजे आपण जेव्हा इंजिनिअरिंगचं बोलतो इंजिनिअरिंगमध्ये आय आय टी लेवलवरचे एकदम टॉपचे इन्स्टिट्यूट आहेत मुलं काय काही मुलं तर आठवीपासून तयारी करतात आय आय टीसाठी आता असं म्हणत नाही की आय आय टी मुंबईला मला ऍडमिशन मिळाली तर मी आय आय टीला जाणार नाही तर ऑल इंडिया मध्ये मी जाणार नाही आपण आय आय टी साठी कुठेही जातो भारतामध्ये आपण कोणत्याही स्टेट मध्ये जातो मग मेडिकल काय इन्फिरियर नाही मग मेडिकल मध्ये आपण का म्हणत नाही की मला चांगलं कॉलेज पाहिजे जसं इंजिनिअरिंग मध्ये आय आय टी म्हणतो मग मेडिकल मध्ये टॉप कॉलेजेस आपण का म्हणत नाही की मला इथे कोणत्या तरी छोट्या गावामध्ये महाराष्ट्रामध्ये जाण्याच्या जागी आज मला बँगलोरचं टॉप कॉलेज मिळत असेल हैदराबादचं टॉप कॉलेज मिळत असेल तर मी म्हणाला पाहिजे की नाही मी बँगलोरला जाणार टॉप कॉलेज मध्ये आज ती वेळ आलेली आहे कारण की आज ऍडमिशनचा प्रॉब्लेम संपलेला आहे नक्कीच सर असंच बोलत राहूया आपण ब्रेकची वेळ झाली आपण ह्या नंतरही तुमच्याकडनं हे सगळं जाणून घेणार आहोत टॉक टाइम मध्ये आपण इथे घेणार आहोत एक छोटासा ब्रेक बघत राहा फक्त आयबीएन लोक ब्रेक नंतर टॉक टाइम मध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आणि आपण आज बोलतोय ते एमबीबीएस च्या ऍडमिशन विषयी नीट ची जी एक्झाम झाली त्याविषयी आणि देणगी न देता आपल्याला प्रवेश कसा घेता येईल आपल्या भारतातल्या कॉलेजमध्ये त्याविषयी आणि डॉक्टर तुषार देवरस आपल्याशी बोलतात आणि सर एस्ट्यूट ही जी अकॅडमी आहे ती आपल्याला म्हणजे तिचा रोल नक्की काय आहे ऍडमिशनमध्ये याविषयी आपण बोलत होतो तर तुम्ही काय सांगाल तर बेसिकली आपण पेरेंट्सना हे सगळ्या प्रोसेसमध्ये गाईड करतो जसं मी आता सांगितलं की पहिल्यांदा आपण मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया मधून लिस्ट डाऊनलोड करायची की कुठे कुठे जायचं आहे भारतामध्ये कोणकोणच्या स्टेट मध्ये जायचं प्रत्येक स्टेट मध्ये तीन ते चार चांगले कॉलेज असू शकतात त्याच्यानंतर सेकंड फेज असते आपल्याला ऍडमिशन मध्ये ऍप्लिकेशन फॉर्म भरायची आज मला जयपूरला जायचं आहे तर मग लोकांना माहितीच नसतं की आज जयपूरचा ऍप्लिकेशन फॉर्म कधी कसा भरायचा आहे कारण की लोक वाचतच नाही म्हणजे नीटच्या आता इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मध्ये पूर्ण भारतामध्ये जितके स्टेट्स आहे त्याच्या सगळे डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एज्युकेशनच्या वेबसाईट दिलेल्या आहे म्हणजे ती ऑथेंटिक वेबसाईट असते त्या वेबसाईटमध्ये जाऊन तुम्हाला पूर्ण लिंक मिळतात जिथे जाऊन तुम्हाला ऍप्लिकेशन फॉर्म भरायचे असतात तर जसं मी म्हटलं अलीगड मुस्लिम युनिव्हर्सिटी वगैरे हे सगळे कॉलेज चालू झालेले आहेत आता पंचवीस तारखे काहीची डेडलाईन आहे किंवा पंचवीस मे डेडलाईन आहे आता नीटचा रिझल्ट लागणार आठ जूनला रिझल्टच्या आधीच कॉलेजेसचे फॉर्म्स भरले जातात त्याच्यामध्ये हे पालकांना माहितीच नाही आहे त्याच्यामुळे आपल्याला त्याच्यामध्ये जितके पण आपण स्टेट शॉर्टलिस्ट केले असतील प्रत्येक स्टेट गव्हर्नमेंट ठरवणार कधी फॉर्म चालू असणार आणि बंद असणार जसं पुण्यामध्ये एक आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज आहे आर्मीचं आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज डिसाईड करेल की किती कसे फॉर्म्स भरायचे कधी चालू होणार कधी बंद होणार कोणची स्टँडर्ड प्रोसेस नाही आणि जितक्या मुलांनी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजमध्ये अप्लाय केला तितक्याच मुलांची मेरिट लिस्ट लागणार तुमच्या नीटमध्ये किती मार्क असू शकेल तुम्ही अप्लाय नाही केलं तर दुसरी स्टेप कॉलेजचे फॉर्म्स भरायचे त्याच्यामध्ये आणि त्याच्यानंतर मग काउन्सिलिंग राऊंड चालू होतील फर्स्ट राऊंड सेकंड राऊंड थर्ड राऊंड रिझल्टच्या नंतर तेव्हा सगळे मोस्ट ऑफ द जागी आम्ही म्हणतो खूप जास्त व्हेरिएशन नसतं कारण की सगळे डमी असतात कारण की जे हुशार मुलं असतात ते सगळीकडे ऍडमिशन्स मिळतात आणि ओव्हरलॅप खूप जास्त असतो त्याला महाराष्ट्रातही मिळतं कर्नाटकमध्ये मिळतं तो क्रिश्चन मेडिकल कॉलेज वेल्लोरलाही असतो अल्टिमेटली तो जाणार एका कॉलेजमध्ये तर बाकी जागी कॅन्सलेशनच्या सीट्स येणं चालू होतं आणि बरेचदा त्या कॅन्सलेशनची सीट कारण की प्रत्येक इंडियामध्ये वेगवेगळे डेट्स असतात तर महाराष्ट्राचा राऊंड संपला तिसरा पण दुसऱ्या स्टेटचा दुसराच राऊंड चालू आहे त्याच्यामुळे जो जो ओव्हरलॅप असतो त्याच्यामुळे आपल्या महाराष्ट्र संपल्यानंतरही महाराष्ट्राची सीट वेकेंट होत राहतात आज कर्नाटकच्या मुलांनी महाराष्ट्रात घेतला असेल तो सोडून परत कर्नाटकमध्ये जात तर त्यावेळी आपल्याला कॉलेज लेवलवरती मॅप करावं लागतं की कुठे कुठे काय काय सीट्स वेकेंट आहे आता यावर्षी प्रत्येक स्टेट गव्हर्नमेंट करणार आहे म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये प्रायव्हेट गव्हर्नमेंट आणि डीम्ड आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर प्रायव्हेट आणि डीम्ड कारण की पंधरा पर्सेंट ऑल इंडिया कोटा जो असतो दुसऱ्या स्टेटमध्ये गव्हर्नमेंटचा तो सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या थ्रू होतो त्याच्यामध्ये स्टेटचा काही रोल त्याच्यामध्ये नसतो तर महाराष्ट्रामध्ये तिन्ही लेवलमध्ये आणि बाकी जागी दोन लेवलचे आपल्याला फॉर्म्स भरावे लागतात आणि तो जो ट्रॅकिंग मेकॅन
पॉसिबलच होत नाही आम्ही फिजिकल टीम तयार करतो आणि प्रत्येक कॉलेजमध्ये ऑल्टरनेट डेज माझा माणूस फिजिकल असतो टॅप करण्यासाठी आणि त्यावेळी आपण पूर्ण मॅप करतो कारण की आता काय ना सिस्टममध्ये ट्रान्सपरन्सी आलेली आहे म्हणजे कोणाला चारशे मार्क आहे तर दुसऱ्याला साडेतीनशे मार्क आहे साडेतीनशे मार्काच्या मुलाने किती पैसे दिले तरी ते कॉलेज ऍडमिशन देऊ शकत नाही जेव्हापर्यंत चारशे मार्काला देत नाही कारण की उद्या साडेतीनशेला दिलं तर चारशे मार्काचा मुलगा कोर्टमध्ये जाऊ शकतो माझे चारशे होते मला नाही दिलं तुम्ही साडेतीनशेला का दिलं तर सिस्टममध्ये ट्रान्सपरन्सी आलेली पण हा चारशे मार्काचा मुलगा काउन्सिलिंगलाच नाही पोहोचला तर कॉलेज देऊ शकते मला त्याला बोलवलं होतं आणि बरेचदा हाच प्रॉब्लेम असतो की पॅरेंट्सला कळतच नाही की कधी कोणत्या कॉलेजमध्ये बोलवलेलं आहे तर एस्ट्यूट अकॅडमीचा रोल सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत ऍडमिशन पर्यंत आणि जे मुलं नीटमध्ये क्वालिफाय होतात इनफॅक्ट आम्ही त्यांना गॅरंटी देतो इवन रायटिंगमध्ये गॅरंटी देतो की तुम्हाला शंभर टक्के विदाऊट एकही पैसा डोनेशन देता आम्ही ऍडमिशन तुम्हाला करून देतो भारतामध्ये करून देतो आणि चांगल्या कॉलेजमध्ये करून देतो तिथे पण आम्ही खराब कॉलेज म्हणत नाही आणि आम्ही रुरल थोडंसं अवॉइड करतो जसं आज पर्टिक्युलरली साऊदर्न स्टेट्समध्ये कारण काय होतं डॉक्टरसाठी हॉस्पिटल एक्सपिरियन्स इम्पॉर्टंट असतो आज तमिळनाडूच्या छोट्या गावामध्ये गेला येणारा पेशंट तमिळमध्ये बोलणार यदि तुम्हाला लँग्वेज येत नसेल तुम्ही ट्रीटमेंट कशी कराल त्या पेशंट भरपूर सिनियर सिटीजन पेशंट येतात गावांमध्ये छोट्या गावांमध्ये लँग्वेज एक मोठा बरियर आहे इंडियामध्ये तर आम्ही म्हणतो हिंदी स्पीकिंग स्टेटमध्ये जाता का हिंदी आपल्याला जमतं महाराष्ट्राच्या मुलांना हिंदीचा काही प्रॉब्लेम नाही कुठे तर तुम्ही हिंदी आज काय आम्ही हिमाचल प्रदेश म्हणतो की उत्तराखंड म्हणतो चंदीगड म्हणतो मध्य प्रदेश म्हणतो कारण की हे सगळे हिंदी स्पीकिंग स्टेट इवन लोक युपीला नाही जात पण आग्राला जातात मागच्या मुली गेल्या होत्या आग्र्यामध्ये खूप डिसेंट सिटी आहे जयपूर उदयपूर मला नाही वाटत कुठे काही प्रॉब्लेम आहे कोणालाही काही ऑब्जेक्शन असेल खूप चांगलं सिटीज आहे तर असे भरपूर आपल्याकडे ऑप्शन आहे पण मी फक्त महाराष्ट्राच्या दहा पंधरा वीस कॉलेजमध्ये अप्लाय केलं आणि तिथे मला नाही मिळाली तर मी त्यावेळी मी हैदराबादमध्ये अप्लाय नाही करू शकतो कारण की हैदराबादमध्ये बेसिकली त्यावेळी ऑप्लिकेशन फॉर्म संपलेले असते तिथे पण काउन्सिलिंग चालू असते तर तुम्हाला फॉर्म भरायची वेळ आत्ताच असते बरोबर आहे रिझल्ट लागायच्या आधीच जरी फॉर्म ओपन होत असले तरी तेव्हाही भरणं लक्ष ठेवून त्याच्यावरती नीट लक्ष ठेवून नीट फॉर्म भरणं खूप गरजेचं आहे आपण बोलत राहू या ब्रेकची वेळ झाली आहे टॉक टाइम मध्ये इथे घेतो एक छोटासा ब्रेक बघत राहा फक्त आयबीएन लुक मध्ये ब्रेकनंतर टॉक टाईममध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आणि सर देवरस स्कूल ऑफ एक्सलन्सचा एक मेंटॉरिंग प्रोग्राम आहे तर त्याविषयी आम्हाला सांगा जे आता पालक किंवा ज्यांचे मुलं आता अकरावीमध्ये गेले आहेत किंवा बारावीमध्ये गेले किंवा काही लोक जे नीटमध्ये तितके क्वालिफाय नाही होऊ शकणार आणि त्यांना रिपीट करायची इच्छा असेल तर बेसिकली त्यांच्यासाठी आम्ही काय होतं मेंटॉरिंग प्रोग्राम क्रिएट केला काय ऍडमिशन जी प्रोसेस असते त्याच्यामध्ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो असतो तो चाळीस टक्के वेटेज असतो म्हणजे लोक फक्त क्लासवर डिपेंडंट असतात की ही कोचिंग क्लास लावायची ती कोचिंग क्लास लावायची पंधरा ते वीस टक्के स्ट्रॅटजीजवर असतं आणि शेवटचे चाळीस पर्सेंट ऍडमिशन प्रोसेस ज्याच्यावरती आपण आता बोललो याच्यामध्ये तर आपण चाळीस पर्सेंटवरती खूप जास्त लक्ष देतो तर आम्ही काय विचार केला की दहा ते बारा आता भरपूर कोचिंग क्लासेस झाले शंभर शंभर दीडशे मुलं बसलेले असतात टीचर येतो शिकवून चाललं जातं किती मुलांना काय कळतं काय कळत नाही किती मुलांचे त्यांचे काय कमिटमेंट नाही आहे की एम बी बी एसला ऍडमिशन देणार नाही देणार आमची संस्था इन्स्टिट्यूट अकॅडमीमध्ये आम्ही बेसिकली हंड्रेड पर्सेंट प्रत्येक गोष्टीची गॅरंटी देतो तर आम्ही अकरावीमध्ये दहा ते बारा मुलांना ग्रूम करतो त्यांना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अकरावी बारावी नीट किंवा जे लोक आता रिपीट करणार आहे त्यांना त्यांना बारावीमध्ये तर त्यांना आम्ही अकरावीमध्येच गॅरंटी देतो की तुम्हाला एम बी बी एसला ऍडमिशन मिळालेली आहे त्याच्यामध्ये आम्ही इंडिव्हिज्युअली त्या मुलांना बारा मुलं असल्यामुळे टीचरला प्रत्येक मुलाला ग्रूम करता येतं त्यांना शिकवत आहेत त्यांचे स्ट्रेंथ विकनेसेस आपल्याला कळतात ती ही भारतामधली पहिली ऍक्च्युली युनिक इनिशिएटिव्ह आहे की ज्याच्यामध्ये आपण एक कमिटमेंट बेस किंवा शंभर टक्के तुम्हाला एम बी बी एसला विदाऊट डोनेशन ऍडमिशन मिळणार हा पूर्ण भारतामध्ये कोणचीच कोचिंग क्लास करू शकत नाही कोणची काउन्सिलिंग अकॅडमी आजपर्यंत करू शकलेले नाही आणि तुम्हाला ऍडमिशन नाही मिळाली तर शंभर टक्के फीस अकरावी आणि बारावीची मी परत करणार तुम्हाला म्हणजे जे मनी बॅक गॅरंटी म्हणतात की आज कोणत्याही कॉलेजमध्ये तुम्हाला कोणत्याही क्लासमध्ये किती चांगली क्लास असेल तुम्हाला ऍडमिशन नाही मिळाली तरी कोणी फीस परत करत नाही त्याच्यामध्ये कारण की आमच्याकडे तो एक युनिक इनिशिएटिव्ह देवराज स्कूल ऑफ एक्सलन्समध्ये या सगळ्या प्रोसेसमध्ये कधीही पालकांना आत्ता जे नीट झालेले आहेत त्यांनी कधीही मला फोन करू शकतात आपले नंबर्स आपण फ्लॅश होतात आम्ही पुण्यामध्ये असतो ठाण्यामध्ये माझा ऑफिस आहे ठाण्याच्या स्टेशनच्या समोर आहे हुबळीमध्ये नागपूरमध्ये आपली मोठी विदर्भची ब्रांच आहे नागपूरमध्ये आणि अकोल्यामध्ये तर तिथे पण त्या नंबर्
बरोबर सर बरेच जे वेगवेगळे देश आहेत अशा ठिकाणी अगदी जाता जाता फक्त मला विचारायचा वेळ कमी आपल्याकडे की तुम्ही विरोधात आहात की अशा काही चायना म्हणा किंवा रशिया इथे ऍडमिशनसाठी जाऊ नये लोकांनी तर का म्हणजे त्याचं काय काय ते लँग्वेजचा मोठा प्रॉब्लेम आहे डॉक्टरसाठी हॉस्पिटल एक्सपिरियन्स इम्पॉर्टंट असतो आणि त्याच्यामुळे चायना रशियामध्ये येणारा पेशंट इंग्लिश मध्ये बोलणार नाही तिथे चायनीज मध्ये तुम्हाला लँग्वेज येत नसेल तो एक्सपिरियन्स आणि वरतून मलेरिया टायफॉइड सारखे डिझीज नसतात त्याच्यामुळे आम्ही फिलिपिन्स म्हणतो फिलिपिन्स अमेरिकेचे राज्य होत त्याच्यामध्ये इंडियन मुलांचे बॅचेस एअर कंडिशन हॉस्टेल अटॅच टॉयलेट अँड इंडियाचे वन ऑफ द म्हणजे इंडियाच्या गव्हर्नमेंट कॉलेजेस पेक्षा बेटर कॉलेज कारण की अमेरिकन एज्युकेशन सिस्टम आणि तीन ते साडेतीन लाख रुपये फी आहे म्हणजे एक प्रॉब्लेम आहे भारतामध्ये अजून आहे की फी स्ट्रक्चर सगळ्यांना परवडत नाही प्रायव्हेट कॉलेज मध्ये डीम मध्ये प्रचंड फीस असते त्यावेळी या कॉलेजेस मध्ये पीजी ला डायरेक्टली म्हणजे आज अमेरिकेला तुम्हाला जाऊ शकता जिथे स्टायपंड आहे फीसच नाही कॉलेज मध्ये अशा लेवल मध्ये आपल्याला टॉपच्या कॉलेज मध्ये जाऊ शकतात पूर्ण सगळे इंडियन मुलं आहेत दोन हजार मुलं मुली मागच्या वर्षी गेल्या होत्या यावर्षी प्रचंड मुलं आपली टीम असते तिथे फ्लाइट मध्ये आमचे लोक असतात या मुलांना घ्यायला त्याच्यामुळे मी रिकमेंड करतो की भारतामध्ये आणि बाहेर दोन्हीकडे ऑप्शन अवेलेबल आहेत आपल्याला नक्कीच सर खूप महत्वाची आणि खूप छान माहिती तुम्ही दिली त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद टॉक टाइम मध्ये आपण आज इथेच थांबतोय अशाच तज्ज्ञांसह पुढच्याही भागात भेटणार आहोत ताज्या घडामोडींसाठी बघत राहा फक्त आय बी एन लोकमत